പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യവും പഠിച്ച ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടറുകളോട് നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ചോദ്യവും ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം ആ മേഖലകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം ഏതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം ഏത് എന്നാണ് നമ്മളോട് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് പെറു തീരം ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഓഷിയോ ഗുവാന ഇതിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം ഏത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം അറിയാമോ ഇതിന് ശരി ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് എന്താണ് ഈ സമുദ്രത്തിലെ കുറച്ച് ദ്വീപുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലാദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ഹെലന ദ്വീപ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സെൻറ്റ് ഹെലന ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് സെൻറ്റ് ഹെലന ദ്വീപ് ഈ സെൻറ്റ് ഹെലന ദ്വീപ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം സെൻറ് ഹെലന ഓക്കെ സെൻറ് ഹെലന ദ്വീപ് കേട്ടോ സെൻറ് ഹെലന ദ്വീപ് എന്താണ് എവിടെയാണ് ഈ സെൻറ് ഹെലന ദ്വീപ് എന്നറിയാമോ സെൻറ് ഹെലന ദ്വീപ് ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് എന്താണ് സെൻറ് ഹെലന ദ്വീപ് എവിടെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് സെൻറ് ഹെലന ദ്വീപ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഓക്കെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് എന്ത് സെൻറ്റ് ഹെലന ദ്വീപ് എവിടെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത് യൂറോപ്പിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ സുഖപ്രദമായ കാലാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഏതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയാമോ അതാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം കേട്ടോ എന്താണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ്റെ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗൾഫ് സ്ട്രീം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി വായിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ സുഖപ്രദമായ കാലാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗൾഫ് സ്ട്രീം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗൾഫ് സ്ട്രീം ആണ് ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണജല പ്രവാഹവും ഇത് തന്നെയാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗൾഫ് സ്ട്രീമിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം എന്താണ് ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് ഓക്കെ ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏത് തന്നെയാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ഹെലന ദ്വീപ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെവിടെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് സെൻറ്റ് ഹെലന ദ ഹെലന ദ്വീപ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതിനെയാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീമിനെയാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ് സ്ട്രീമിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം യാസ് എന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതത്തിന് ആ പേര് നൽകിയ രാജ്യം ഏതാണ് യാസ് എന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രവാഹത്തിന് യാസ് എന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത്
എന്താണ് അസാനി എന്നാണ് കേട്ടോ എന്താണ് അസാനി അസാനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അസാനി എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ്യിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അസാനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റിന് ആ പേര് നൽകിയ രാജ്യം ഏതാണ് അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റിന് ആ പേര് നൽകിയ രാജ്യം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അറിയാമോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അറിയാമോ ശ്രീലങ്കയാണ് കേട്ടോ അസാനി എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്ത ആരാണ് ശ്രീലങ്ക ഓക്കെ ശ്രീലങ്ക ഓക്കെ ശ്രീലങ്കയാണ് അസാനി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തത് ശ്രീലങ്കയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂണിൽ അഗത എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസാനിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അഗത 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 എന്ന് പറയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂണിൽ വീശിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എവിടെയാണ് വീശിയതെന്നാണ് ചോദ്യം അറിയാമോ മെക്സിക്കോയിലാണ് മെക്സിക്കോ മെക്സിക്കോ ഓക്കെ കേട്ടോ മെക്സിക്കോയിലാണ് അഗത എന്ന് പറഞ്ഞ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ യൂനിസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയ രാജ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യൂനിസ് യൂനിസ് അറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയ രാജ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യൂനിസ് അത് ബ്രിട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ ബ്രിട്ടൺ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രിട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ അഗത അഗത എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്കാറ്റാണെങ്കിൽ അത് മെക്സിക്കോയിലാണ് അസാനിയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് പേര് കൊടുത്ത ശ്രീലങ്കയാണ് അടുത്ത് യൂനിസ് ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രിട്ടണിലാണ് അല്ലേ ബ്രിട്ടണിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ ബച്ച് ബച്ചിരായി എന്താണ് ബച്ചിരായി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ബച്ചിരായി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ബച്ചിരായി അത് മഡഗാസ്കർ ആണ് മഡഗാസ്കർ ആണ് എവിടെയാണ് മഡഗാസ്കർ ഓക്കെ മഡഗാസ്കർ മഡഗാസ്കർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബച്ചിരായി എന്ന് പറയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയതാണെങ്കിൽ അത് മഡഗാസ്കറിലാണ് യൂനിസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടണിലാണ് അഗതയാണെങ്കിൽ മെക്സിക്കോയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീശിയതാണ് അസാനി അസാനിക്ക് പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ് ശ്രീലങ്കയാണ് അല്ലേ ശ്രീലങ്കയാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ സ്പെയിനിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കുഴലിക്കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സ്പെയിനിലാണ് സ്പെയിനിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏതെന്ന് അറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫിലോമിന എന്താണ് ഫിലോമിന ഫിലോമിന ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഫേ നമ്മുടെ സ്പെയിനിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഫിലോമിന എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫിലോമിന അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ്യിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമായ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടൗട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സാധനമാണ് ടൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൗട്ട് എവിടെയാണ് വന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് അല്ലേ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ കേരളത്തിലാണ് ഈ ടൗട്ടെ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ്യിലാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴാണത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ്യിലാണ് ഈ ടൗട്ടെ വരുന്നത് മെയ്യിൽ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമായ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ടൗട്ടെ അപ്പോൾ ടൗട്ടെ രൂപപ്പെട്ട എവിടെയാണ് അറബിക്കടലിലാണ് അറബിക്കടൽ കേട്ടോ അറബിക്കടൽ ഓക്കെ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് എന്ത് ടൗട്ടെ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ടൗട്ടെ കേരളത്തിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ നാശം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നറിയാമോ അമേരിക്കയിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അമേരിക്കയിലാണ് ഇത് അമേരിക്കയിലാണ് കേട്ടോ അമേരിക്കയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വീശിയ വലിയൊരു ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഏതാണ് ഐഡ എന്നാണ് ഐഡ ഓക്കെ ഐഡയാണ് അമേരിക്കയിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാര്യം ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് മെയ്യിൽ ബംഗാളിൽ ഉൾക്കടലിൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അസാനി പേര് കൊടുത്ത ശ്രീലങ്ക അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അഗത എന്ന് പറഞ്ഞ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത് മെക്സിക്കോയിലാണ് യൂനിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി
ഇതിൽ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനകത്തുള്ളത് രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് കിട്ടും ജി എസ് ടി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ട്സ് പറയുകയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ കേട്ടോ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ സെക്രട്ടറി ആരാണ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് പറഞ്ഞേ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ സെക്രട്ടറി ആരാണ് അതെപ്പോഴും റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതെപ്പോഴും റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും അത് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി എസ് ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോകാം എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്നാദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിലവിലുള്ള പരോക്ഷ നികുതി സമ്പ്രദായം ലളിതമാക്കുന്നതിനും ഒരു രാജ്യത്ത് ഒറ്റ നികുതി എന്ന തത്വം നടപ്പിലാക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള പരോക്ഷ നികുതികളുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ നികുതിയാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഈ ജി എസ് ടി തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചരക്ക് സേവന നികുതി കേട്ടോ ചരക്ക് സേവന ഓക്കെ ചരക്ക് സേവന നികുതി ഓക്കെ ചരക്ക് സേവന നികുതി അപ്പോൾ എന്താണ് ജി എസ് ടി നിലവിലുള്ള ഈ പരോക്ഷ നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സമ്പ്രദായത്തിനെ ലളിതമാക്കുന്നതിനും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒറ്റ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തത്വം നടപ്പിലാക്കുന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഏകദേശം എന്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷ നികുതികളെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നികുതിയാണ് ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി പരിഷ്കാരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ജി എസ് ടി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നികുതി പരിഷ്കാരത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജി എസ് ടി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്രാൻസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജി എസ് ടി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ഏത് രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് എന്നാൽ ജി എസ് ടി ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയെന്ന് അറിയാമോ ജി എസ് ടി ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ആറിനാണ് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ആറിനാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നാൽ ജി എസ് ടി ബില്ല് രാജ്യസഭ ഭേദഗതി കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാജ്യസഭ അതിനെ പാസ്സാക്കുന്നു രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് അറിയാം രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസഭ അതിനെ പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നാൽ ജി എസ് ടി ബില്ല് ലോക്സഭ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ആയിട്ട് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ കാര്യം ലോക്സഭയിൽ ആദ്യം പാസ്സാക്കുന്നു ഈ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കിയ ഈ ബില്ല് പിന്നെ രാജ്യസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്തെ രാജ്യസഭ പിന്നെ അതിൽ ഭേദഗതിയിൽ വരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഭേദഗതി വരുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോക്സഭയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോക്സഭ അതിനെ പിന്നെ വീണ്ടും പാസ്സാക്കിയത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് നടന്നിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോക്സഭ ഈ ഒരു ഭേദഗതി ബില്ലിനെ വീണ്ടും പാസ്സാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജി എസ് ടി ബില്ല് അതിനുശേഷം ആർക്കാണ് അയക്കുന്നത് പിന്നെ അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനാണ് അല്ലേ പ്രസിഡന്റിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പ് വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ജി എസ് ടി ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര
ജി എസ് ടി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ജി എസ് ടി ഡേ അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് സേവന നികുതിയാണ് ഒരുപാട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളെ പരോക്ഷ നികുതികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഈ ഒരു ജി എസ് ടി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് ലോക്സഭ ഈ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ആറിനാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് രാജ്യസഭ അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സാധനം വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതിയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് നയിക്കുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നിലവിൽ വരുന്നു നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഈ ജി എസ് ടി ദിനമായിട്ട് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്നാണ് ജൂലൈ ഒന്നാണ് ജി എസ് ടി ദിനം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ജലവിതരണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇന്ത്യയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല എന്നീ പോയിന്റുകളിലൊക്കെ കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജലവിതരണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചേ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കിട്ടിയല്ലോ ഏത് മേഖലയാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയാണ് അല്ലേ സെക്കൻഡറി സെക്ടറാണ് കേട്ടോ ജലവിതരണം ഏത് മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദ്വിതീയ മേഖലയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മേഖലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമ്പദ് മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഈ സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി സെക്ടറാണ് കേട്ടോ പ്രൈമറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക മേഖല ഈ പ്രാഥമിക മേഖലയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കട്ടെ എന്താണ് എന്താണ് കൃഷിയും കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ വനപരിപാലനം എന്താണ് വന പരിപാലനം വനപരിപാലനം ഓക്കെ വനപരിപാലനം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനം വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് മത്സ്യബന്ധനം വരുന്നുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനം വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറി പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഖനനം ഖനനം പ്രൈ പ്രാഥമിക മേഖലയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതീയ മേഖല എന്താണ് ദ്വിതീയ ഓക്കെ ദ്വിതീയ ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായമാണ് എന്താണ് വ്യവസായം വ്യവസായം ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് പിന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ദ്വിതീയ മേഖലയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതെവിടെയാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്കകത്താണ് സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം എന്താണ് സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം ഇതും എന്താണ് ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് വ്യവസായം വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനമൊക്കെ എന്താണ് ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്നാൽ എന്താണ് തൃതീയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ തൃതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വ്യാപാരം വാണിജ്യം എന്താണ് വ്യാപാരം ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ വ്യാപാരം വാണിജ്യം വ്യാപാരം വാണിജ്യം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗതാഗതം എന്താണ് ഗതാഗതം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ ഓക്കെ ഹോട്ടൽ വരുന്നുണ്ട് വാർത്താവിനിമയം വാർത്ത വാർത്താവിനിമയം ഓക്കെ വാർത്താവിനിമയം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംഭരണം
ഓക്കെ അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ മനുഷ്യ മൂലധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പങ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നാണ് നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മൂലധനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് വരുന്നത് ആ പോയിന്റുകളും കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കേട്ടോ സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് റിയർ പോയിന്റുകളാണ് അതിൽ ആദ്യം വരേണ്ടതാണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്താണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സംവിധാനം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമീണ വികസനവും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും ലക്ഷ്യങ്ങളായ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒൻപതാമത്തെയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ത് ഗ്രാമീണ വികസനവും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നാൽ ഒരു ക്ലാസ് മുഴുവൻ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ട് റാങ്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ വായിക്കാനായിട്ടോ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമാണ് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ഐ ഡി എഫ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ബാങ്കാണ് നമുക്കറിയാം റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ബാങ്കാണ് ഏത് ബാങ്കാണെന്ന് പറഞ്ഞേ അത് നബാർഡാണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം നബാർഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് നബാർഡാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നബാർഡ് കേട്ടോ നബാർഡ് അപ്പോൾ ഈ നബാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്ഥിരം പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അല്ലേ ഈ നബാർഡ് രൂപീകൃതമായ വർഷം വേണം ആദ്യം അറിയാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനാണ് നബാർഡ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് കൃഷിക്കും ഗ്രാമവികസനത്തിനും വായ്പകൾ നൽകുന്ന ബാങ്കാണ് എന്ത് നബാർഡ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമവികസനത്തിനും വായ്പകൾ നൽകുന്ന ബാങ്ക് നബാർഡാണ് നബാർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നബാർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് അല്ലേ നബാർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ ആണ് ഈ നബാർഡിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ നൽകിയ കമ്മിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റിയാണ് കേട്ടോ നബാർഡിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ നൽകിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി കേരളത്തിലെ നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ലക്നൌവിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നബാർഡാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ തൊട്ട് തെക്കൻ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ലക്നൌവിലാണ് ലക്നൌവിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നബാർഡാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നബാർഡാണ് അപ്പോൾ നബാർഡ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമവികസനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ ഇതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ നൽകിയ കമ്മിറ്റി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഹെഡ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ലക്ന സെൻറ്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റിക്
അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമീണ വാർത്താവിനിമയം ഗ്രാമീണ സ്കൂളുകളൊക്കെയാണ് ഭാരത നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭാരത നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വികസിപ്പിക്കുക ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് വീണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അല്ലേ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് പദ്ധതി അല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അല്ലെ ഇലവൻത്ത് പ്ലാൻ ആണ് കേട്ടോ പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് കേട്ടോ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് അത് എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ അശോക രുദ്ര ആൻഡ് അലൻ എസ് മന്നെ മോഡൽ പദ്ധതി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ എന്നും അശോക രുദ്ര ആൻഡ് അലൻ എസ് മന്നെ മോഡൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ പദ്ധതി ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ അശോക രുദ്ര ആൻഡ് അലൻ എസ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നീല വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ അത് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീല വിപ്ലവം ഇന്ത്യയിൽ നീല വിപ്ലവം അല്ലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിലെ വർധനവ് അപ്പോൾ നീല വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എന്നാൽ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന കമ്മീ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് അറിയാമോ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് അത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഖാദിയൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് അതാണ് ഖാദി വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്തായിരുന്നു ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ അത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എന്നാൽ ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ അശോക രുദ്ര ആൻഡ് അലനസ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നാല് തന്നെയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീല വിപ്ലവം നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നിലവിൽ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നമുക്ക് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണെന്ന് പറയുന്നു പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ലക്ഷ്യപ്രേമയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മുടെ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ യോഗം നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണെന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ലക്ഷ്യപ്രേമയം അവതരിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ആണെന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഇതിൽ ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും നാളെയും മറ്റന്നാളും എന്ത് ചെയ്യാം ഭരണഘടന കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഏക മുസ്ലിം വനിതാ അംഗം ഇതിൽ ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് ഫയലിൽ ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ളതാണ് അതിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക എന്താണ് സംഭവം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഏക മുസ്ലിം വനിത ഏക മുസ്ലിം വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ
ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അത് ആരാണ് സുകുമാർ സെൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം സുകുമാർ സെൻ ആണ് സുകുമാർ സെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ സുകുമാർ സെൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ സുകുമാർ സെൻ ആണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നവരുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി നാനൂറാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നവരുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പരമാവധി ആയിരത്തി നാനൂറ് പേര് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നമുക്കറിയാവുന്ന ആരാണ് സുകുമാർ സെൻ ആണ് സുകുമാർ സെൻ ആണ് സുകുമാർ സെൻ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആരാന്നറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ വി കെ സുന്ദരം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കെ വി കെ സുന്ദരം ഓക്കെ സുന്ദരം കെ വി കെ സുന്ദരം ഓക്കെ കെ വി കെ സുന്ദരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു കൂടാതെ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലമാണെങ്കിൽ ആരാന്നറിയാമോ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് വി എസ് രമാദേവി കേട്ടോ ആരാണ് വി എസ് രമാദേവി വി എസ് രമാദേവി ഓക്കെ വി എസ് രമാദേവി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ ഏക വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചത് ആരാണ് വി എസ് രമാദേവിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഏക വനിത ഏക വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് വി എസ് രമാദേവിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിക്കും മലയാളി ആരാണ് മലയാളി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ടി എൻ ശേഷനാണ് അല്ലേ ടി എൻ ശേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെച്ചാൽ ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് പേർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവൂ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കെ വി കെ സുന്ദരം ഏറ്റവും കുറവ് കാലം വി എസ് രമാദേവി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് ആര് വനിതാ ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് രമാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് ആര് ടി എൻ ശേഷൻ കേട്ടോ ടി എൻ ശേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ള മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പത്ത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആദ്യം വന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് ജോഗ്രഫി തന്നെയാണ് ജോഗ്രഫി തന്നെയാണ് അതിലും ഞാൻ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് എക്കണോമിക്സിലെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണല്ലേ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഫയൽ ചെയ്ത് നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് റാങ്ക് ഫയൽ ചെയ്ത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഞാൻ ഒന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ പത്ത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരിക്കും ഇത് ഈ ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ബാങ്കുകളിൽ സിഡ് ബി ആർ ബി ഐ നബാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ഈ ബാങ്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുക കൂടെ എസ് ബി ഐ ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഭാരത നിർമ്മാൺ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഭാരത നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ